Hello, good evening, Alexis. Can you hear me? ¿Puedes escucharme? Good evening, teacher. Hello, how are you? ¿Cómo estás? Good evening, teacher, and you? Okay, that, that's great. Well, I'm very good. Thank you. And what about Luis Mejia? Hello, Luis. Good evening. Hello, teacher. How are you? Good, bad, more good. so so. Good. Good, that's, that's great. I can see that you are... Are you at home? ¿Estás en casa? Or are you at work? Work. work. At work. Okay. That's good. Alejandra, good evening. Hi, teacher. Hi. How are you tonight? Hi. No. ¿Cómo estás? No. How are you? Uh, good. Good. That's nice. Perfect. Uh, now let's listen to... Okay. Uh, now here we have Jimmy. Hello, Jimmy. Good evening. Hello, Jimmy, we can hear you. No podemos escuchar. Hi, teacher. Hello, how are you tonight? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jimmy? How are you? Good, perfect, excellent, fine. Good, that's nice. Thank you. Now let's listen to Karina. Hello, Karina. Good evening. Hello, teacher. Good Hello. Evening. How are you? Okay. I'm fine. Oh, that's nice. I like to hear that. Now let's listen to Veronica. Are you there? Yes. Hello. Good evening. Oh, good evening. How are you? ¿Cómo estás? I'm fine. That's Thank nice. You? Yes. I'm pretty good. Thank you. For asking. Cristina, hello, good evening. How are, hello, you? how are you? Hello, how are you? ¿Cómo estás? Fine. Fine, that's nice. Okay. And I, I will need, uh, necesitaré que activen sus cámaras, ¿verdad? En caso, pues, eh, tengo que levantarse por alguna emergencia y todo, pues, uh, la desactivo, no hay problema, ¿verdad? El resto de la clase vamos a tenerlas activadas para estar como, pues, pendiente de que están recibiendo la clase, ¿ok? So, to start, ya se van a incorporar los demás, ya voy a, pues, a, a pasar lista, attendance list. But uh, we're going to start, traigo un par de actividades, ¿verdad? Y disculparme, ¿verdad? Por ustedes, perdón, disculparme con ustedes. El día de ayer uh, tuve dificultades técnicas y no pude conectarme, pero pues eh, vamos a reprogramar esa clase. Well, the question is, what's your favorite movie? I think we all like movies. Eh, me parece que a todos nos gustan las películas, ok. Eh, I'm, I'm a fan, I'm a, a, well, a fan of, of movies and I like to go to the cinema. Me gusta ir al cine or I, I like to, to watch movies at home. Uh, you, you can see Netflix, uh, Amazon Prime or different kinds of streaming platforms. Eh, yo tengo diferentes eh, películas que me gustan, well, but in your case, what's your favorite movie? Let's listen to, to Alexis. Do you have your favorite movie? Or maybe you can mention two. Depends on you. Mm -hmm. Así que todos me van a decir cuál es su película favorita. Ok. Ah. Ah. Piratas del Caribe. No. Ah. Caribbean. Caribbean. Pirates. Yes. That, that's a really good movie. What, which one is your favorite? Number one, two, three, or four? Do you remember one? ¿Te recuerdas de alguna? ¿Cuál es tu favorita? One. Ah, the, the first one. Well, that, that's good. That's a really good one. one. Yeah, that's, uh, that's really interesting. Okay, now let's listen to Luis Mejia. What about you? Your favorite movie? Uh, the Shurek. I'm sorry? Shrek. The, the Shurek. El tirador. Ah, Shooter. Well, uh -huh. uh, is it, uh, well, it is. I don't know if Mark Wahlberg appears in there. No. Do you remember the no. actor? No te recuerdas del actor. Ah, uh, no, no me recuerdo. I don't, okay. Because there are different I movies know. about shooter or sniper. But that's a sniper. Well, that, that is a, an action movie, right? Película de acción. Sí. Yes. Okay, that's good. Thank you. 
Raúl, what about you, Raúl? Well, I think. Uh, do you have your favorite movie? Hi. Uh, my favorite movie is uh, Pirata del Caribe. Okay, the Guarante. same, uh, similar to Alexis. A Caribbean Pirate. Yes. That's yes. a really good one. Jack Sparrow, last, like, well, he's like the main character, the personaje principal. It's really funny and muy como gracioso, chistoso. And, and well, but he's like a good actor. That's nice. Now let's listen to Alejandra. What about you? Tell us about your, your movie. Uh, my favorite uh, movie is Titanic. Ah, Titanic. Uh, you, you like romantic movies? Yes. <laughs> That's good. Well, I think Titanic won like 11 or 10 Oscars. Oscar, Oscar Prize. Creo que ganó yes. varios Oscars. No recuerdo cuántos, but... Well, a uh, really good movie. Now let's listen to Jimmy. What about you, Jimmy? What's your favorite movie? Uh, my favorite movie is Harry Potter. Ah, uh, Harry Potter. Which one? Because I think there are like seven movies, right? Do you have your favorite from the seven ones? Tienes como una favorita de las siete que hay? Creo que hay siete, I think. Uh, no sé, en sí el nombre no lo sé en inglés, ¿verdad? pero es la primera filosofal. Ah, The Philosopher Stone, creo que es. Mm -hmm. That's a really good one. I think it is the, the first one. The number one. Yes. Mm -hmm. I think it is. Sí. Well, I'm not a Harry Potter fan, but I like the movies. No soy tan fan de Harry Potter, pero me gustan las películas. Algunas son más interesantes. Okay, that's good. That's nice. Now let's listen to Cristina. What about you, Cristina? Tell us about your movie. Ajá, Cristina. Hello. Cristina. Te voy a decir, Ana, si no me contestó. Perdón, tenía la, eh, activado mi gran y no llamo el micrófono. Okay, no problem, ok. So, tell us. Cuéntame. Eh, no, no favorite. No favorite movie. Really? No. Wow. no. Well, I think I have like 10 favorite movies. Creo que yo tengo como 10 películas favoritas, but that's okay. If you don't have one, no problem. Now let's listen to Wendy. Siempre quiere participar, Wendy. I know. So what about your favorite movie, Wendy? My favorite movie is El Diario de una Pasión. Ah, esa se llama The Notebook. The notebook uh -huh. in English. Yeah. Yes. Yes. I think it, it is one of the best movies related to romantic genre. El, el género romántico creo que es de las mejores. En mi caso, in my case. Me gusta. Really good one. I imagine a Wendy llorando al final. Okay, that's good. Now, what about Jonathan? You have your favorite movie, Jonathan? Good night, teacher and classmates. Good night. Yeah. My favorite movie is Forrest Gump. Wow. Yeah, I think it is from 1994, mm -hmm. creo que del 94, or 95, I don't remember, but Forrest Gump is a really good movie. Oh, Thank you. Something like this. Yeah. Thank you. Well, nice. What about you, Vladimir? Do you have your favorite movie? Uh, good night, teacher. Good evening. Uh, I, not my, my favorite movie. You don't have? No tienes? Como una película favorita? No. Okay. No. No problem. No problem. Okay. Uh, Raquel, what about you? You have your favorite movie? No. You don't have favorite movie. No tienes una película favorita. Estamos hablando de las películas favoritas. No. Si sí, tiene, ¿cuál es? ¿Cuál es? Which one? ¿Cuál es? Una um, Esa se llama City of Angels, Ciudad de Ángeles, se llama en inglés. From Nicolas Cage. Yeah. One of my favorites too. That's good. Sí. Ok, thank you, Raquel. Creo que hay okay, bastante gente enamorada acá. Ok. Um, let's listen to Ana del Carmen. Hello, Ana. Good evening. Buenas noches. Mm -hmm. Ana. Uh, you have to activate the microphone. Tienes que activar el micrófono. 
Ajá, en la pantalla. Hay que ver en la pantalla, Ana. Eh, si está desde un celular o, o de la computadora. Ok, let's listen. Mm -hmm. I'll try to activate. Ok, esperamos a Ana. Mientras tanto, let's listen to Astrid Jiménez. Hello, Astrid. Ya te pregunto, Ana, ¿verdad? No hay problema, mientras te activan. Hello, Astrid. Good evening. Buenas noches. Hello. Hello. Estuviste el lunes con nosotros. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Y estamos viendo que estoy viendo algunos rostros este que no se más nuevos y ah, lo que pasa es que la luz no 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 te da mucho verdad y todo okay so Astrid tell us about your favorite movie tu película favorita um, my favorite uh, movie is y my 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 favorite movie is Moana 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 I haven't seen it no la he visto it is animated right creo que es animada creo que de Pixar I don't know. Sí. Yes, yes. Do you recommend it? ¿La recomiendas? Yes. Okay, that's good. Thank you. Um, now let's listen to, antes de comenzar la clase. Okay, Ana del Carmen, ¿pudiste? Creo que todavía está ahí viendo ese detalle. Okay. Um, Karina. Hello, Karina. Can we see you? Podemos verte a través de la cámara, si la puedes activar. Ok, ah, no podemos escucharte, debes de activar el, el audio. Uh -huh. Good evening. Ok, creo que no te escuchamos. Eh, revisa, revisa el, el, los audios. Yes. Um, ah, ya, yeah. now. Can you hear me? Yes, yes, now I can. Thank you. Um, being, I don't have a favorite movie. You don't have a favorite movie. Okay, but you like movies. Pero si te gusta. No. Not really. Yes, but I like the scary movies. Okay, scary movies. Okay, so, so. películas de terror. Okay, that's, that's nice. Pues, este, vamos a ver. Karina Álvarez, bienvenida. ¿Verdad? Este, parece que no estuviste el lunes. Mi nombre es Josué Cuellar. I am the teacher in charge of this course. Soy el teacher encargado de este curso. ¿Verdad? Y si sí estás en el grupo de WhatsApp, Karina. ¿Yes? Yes. Ok, yes. that's nice. Thank you. Thank you. Now let's listen Thank to... Uh -huh. Me too. Ana del Carmen. Hello, Ana. Hello. Yeah, that's Good it. Good evening. Good evening. Ok, tell us about your favorite movie. My favorite movie, eh, Dios es bueno. Dios es bueno, no la conozco. Es, así, no lo es cristiana, es cristiana, es okay. una película cristiana, sí. Okay. Es muy buena, se la recomiendo. Ok, thank you for your recommendation. Thank you. That's it. And Verónica López. Hello, Verónica. Hello. Uh -huh. uh, What about your favorite movie? My favorite movie is Búsqueda Implacable. Uh -huh. From Liam Neeson. Creo que es de Liam Neeson esa. Uh -huh. No sé quién, quién es el personaje. Que le secuestran a la hija y todo eso, right? Sí. Yeah, sí. that's a really good movie from action. Ok, thank you for your answers. Uh, gracias por sus respuestas. Eh, comenzamos um, esta clase hablando de las terceras personas. Vamos a decir, bueno, aquí tenemos Catherine, eh, 25, que es la edad de ellas. Y este tenemos que es recepcionista. Así que vamos a decir en inglés. Ella es Catherine. Ella tiene 25 años. Ya saben que para decir la edad no decimos eh, she have or she has. Decimos she is. Decimos la, la edad. Y 25 years old en este caso. Y vamos a decir ella es recepcionista. Ok. Así que pues vamos a, a comenzar. Normalmente cuando alguien bosteza yo le pregunto. Fíjense. Ajá. Así que desde ya les aviso por si. Sí, ¿Verdad? Ajá Wendy. Comenzamos. So let's talk about people. Vamos a hablar acerca de personas. Ajá. Hago eso para que no, no, se, so, no se me aburra, ¿verdad? Yo cuando era estudiante me aburría en clase, por eso, por eso les digo. Ok, Wendy, ¿cómo podemos decir ella es Catherine? Ella es Catherine. Ella es Catherine. 
Ella tiene 25 años y es recepcionista. She is. Uh, he she is, is para él. Ah, she, yeah, she's. She, she is Catherine. Uh -huh. mm, she is 25 years old. Uh -huh. She is recepcionist. Okay. Re thank you. Thank you, Winnie. Perfect. Recepcionista se dice receptionist. Okay. Receptionist. Porque ahí me estaban preguntando. Okay. Okay. So that's good. She's Catherine. She is 25 years old and she's receptionist. Now um, we have here Michael. Okay. So maybe we can have the participation of Alexis. Can you help me, please, my friend? So can, how can we say él es Michael, tiene 33 años y él es monitorista. Mm -hmm. eh, monitorista se dice monitorist. Okay. Uh, he is Michael. Yes. Uh, he is... 33. 33. Yeah, 33 as well. Moni he is monitorist. Monitorist. Good. He's 33. Como lo dijiste, está muy bien. O oh, 33. Cualquiera de las dos maneras. Years old. Okay. And here, and here we have Ricardo. So in this case, uh, we're having the participation of Jonathan. Okay. Jonathan, please help us with Ricardo. He is Ricardo. ¿Qué seguía después? Uh, él tiene 42 uh, años. Okay. He is 42 years old. Yeah, perfect. And he is a cashier. He is cashier. Good. That's good. That's nice. So here we have different forms to say yes. Necesito que esto ya sea, pues, traten de recordarlo o le tomen una captura, como ustedes quieran. Ya les voy a preguntar después esto, ¿verdad? Con los grupos anteriores, normalmente, uh, toman captura de pantalla. Y les digo que me avisen, ¿verdad? Para poner una cara amigable. ¿verdad? Para que no se me asusten. Ok, so here we have different forms to say yes. Algo muy importante en el inglés, algo muy importante, es que no vamos a decir, vaya, por ejemplo, cuando les preguntan cómo están, ustedes pueden decir, I'm fine. Pero no necesariamente van a decir fine, pueden decir, I'm good, I'm cool, excellent, pretty good, not bad, y así diferentes maneras. Entonces, la variedad de vocabulario hace que nuestro inglés se escuche mejor. So, Different forms to say yes. Diferentes formas de decir sí. Aquí tenemos, of course, no problem, no problem, con M al final, no problem, sure, sure, no me digan sure, no es pedir sure, no, sure, con O, sure, and ok. Así que, eh, micrófonos apagados, vamos a practicar. Of course, ah, un dato interesante. La, cuando encuentran una, la O y la F se pronuncia of, como que si fuera B de vaca, of, ok. Si ustedes tienen la O y F, F, entonces ahí van a decir of, ok. Por ejemplo, turn off, apaga. Pero en este caso es of course. Eso tiene mucho que ver. Ok, of course, no problem, sure, ok. Otra vez, again, of course, no problem, sure, Ok. Y tenemos different forms to say no. Y tenemos diferentes formas de decir no. Podemos decir no this time, ¿verdad? Not this time. Not now. Sure not. Maybe another time. Ok. So let, let's practice. Not this time. Not now. Sure not. Maybe another time. Y es bien importante, como les mencionaba el lunes, el final de las palabras. Porque el final de las palabras tenemos aquí la letra M. Entonces la gente dice time, no dice time. ¿Verdad? Y eso es bien importante. Por ejemplo, cuando le preguntan what time is it, la gente dice what time is it. Entonces no, hay que pronunciarlo bien. Ok, creo que ya tienen en, la, en mente eso porque les voy a hacer un par de palabras, eh, preguntas y ustedes me contestan. Sí o no, pero ya sea utilizando. Not this time, not now, sure not, maybe another time. O pueden utilizar, of course, no problem, sure, ok. Sí, bien, creo que ya las tienen. Van a, ahora, ahora vamos a trabajar con preguntas cerradas. Por ejemplo, 
eres tú, por ejemplo, le puedo preguntar a, le vamos a preguntar a, ¿quién le preguntamos? A Karina. Are you, déjame ver, are you supper girl? Um, I don't know what is well, that. Okay, super girl is como, como, okay, Wonder Woman. Uh, are you Wonder super, Woman? Um, are you Wonder Woman? ¿Eres la mujer maravilla? Uh, uh, no. No, okay. En este caso, en lugar de decir no, que es lo más común, podemos decir sure not. Okay. O podemos decir not this time, not now. Okay. Maybe another time. Es, entonces, el ejercicio de, 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 este, de, 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 de ahorita se trata de emplear este vocabulario, ¿ok? Uh -huh. Entonces, en lugar de decir no, vamos a decir cualquiera de estas opciones. En lugar de decir yes, vamos a decir cualquiera de, es, de estas opciones, ¿ok? Vamos otra vez, Karina. Karina, are you a boy? ¿Eres un chico? Sure not. Okay, that's, that's correct. Thank you. Um, Alexis, do you like pupusas? ¿Te gustan las pupusas? Alexis, después viene Alejandra. Okay, Alexis, do you like pupusas? Yes. Okay, that's good. Alejandra, do you like tequila? ¿Te gusta tequila? Uh, sure not. Sure not. No te creo, pero está bien. Okay, sure not. Okay, vamos con Raúl y después Ana Cristina. Raúl, do you like horchata drink? ¿El fresco de horchata te gusta? I can hear you. Of course. Of course. That's good. Thank you. No, yeah. mi amor. Okay, Ana Cristina. Yeah, yes. Yeah. Ana Cristina and then Jimmy. Okay, Ana Cristina. Do you like hamburger? Of course. That's good. Thank you. Jimmy and then Raquel. Jimmy, do you like choris? You know what choris is? Los choris. Mm -hmm. Sure, teacher. Okay, that's good. Thank you. Raquel and then Astrid. Raquel, do you have cell phone? Tiene celular? Ah, sure, sí. Raquel, recordate que tú te tienes que acercar un poco más, ¿ok? Ya me acordé de, de, de tu casa. Hay que acercarse más. Ok, Astrid, and then Vladimir. Astrid, do you have, do you have babies? ¿Tienes bebé? Ok, Astrid. Of course. Ok, good. Vladimir, eh, do, you, do you like beer? ¿Te gusta la cerveza? No es pecado. Si te gusta. Uh, yes, teacher. Ajá. En lugar de yes, me puedes decir, por ejemplo. Sure. Mm -hmm. Sure. Ok. Wendy and then Ana del Carmen. Wendy, do you like dancing reggaeton? ¿Te gusta bailar reggaeton? Sure not. Sure not. No te creo, Paul. Thank you. Good. Ana, do you like tamales? Tamales. Of course. Of course. Okay, thank you. Luis Mejia. Do you like salsa music? Uh, sure. Sure. Okay, good. Jonathan. Um, do you like sports? ¿Te gustan los deportes? Yeah, of course. Good. Verónica. Okay, no te podemos ver, Verónica. Um, let's listen. Let's see. Do you like... Do you like swimming? ¿Te gusta nadar? Uh, no, not now. Not now. Ok, perfect. Bien. Eh, ya tenemos algunas palabras. Le voy a seleccionar solo a tres personas ahorita y me van a decir cualquiera de las frases que hemos visto para decir yes o para decir no. Ok. Comenzamos con Karina. ¿Te recuerdas tres frases? 
Bueno, dime dos. Tú, solo dos. Um, of course. Uh, not this time. Thank you. Thank you. Ok, Raúl, your turn. And then Luis. Raúl, do you remember? One or two phrases, una o dos frases. Yes or, or no. Cualquiera, anyone. Eh, ok. Uh -huh. y ¿Te confiado? So, eh, sir. Sure. Ok, sure. Thank you. Sure. Luis, your turn. Tu turno. Of course. Sure. Okay. Y not, not now. Not now. Ok, perfect. That's it. Bien, solo recordarles que para las participaciones, para que sea un poquito más fluido, hay que estar pendiente. Y cuando yo lo voy llamando, por ejemplo, digo Alexis, después va Alejandro. O digo Raúl, después va Ana. Entonces ustedes ya estén pendientes. Eh, you are ready to activate your microphone. Ya están eh, pendientes en activar su micrófono. Eso es bien importante porque esos segundos que nos tardamos un poco hacen, quieras o no, que la clase sea un poquito más lenta. Ok, hay que hacerlo un poquito más fluido. Now, uh, here we have form to say yes. Tenemos formas de decir, está bien, ¿ok? Podemos decir, ok, por eso les decía que ok es la vieja confiable, porque la utilizamos para muchas cosas, ¿ok? Tenemos, it's ok, también puede ser útil. All right, ¿verdad? All right, all right. It's all right. Sure. No problem. Correct. Esta sure la vamos a quitar Okay. Entonces, ok, it's ok, all right, it's all right, no problem. Recuerden, M, M, no problem. Um, correct, ok. So, let's, let's practice, ok. Ok, it's ok, all right, it's all right, no problem, correct. Ok, estas son fáciles. Muy bien, ahora vamos con las preguntas. Would you like? Ahora, cuando le digo would you like, esto se pronuncia would, esto se pronuncia como que si fuera esta palabra. Así. Es un homófono. Homófono son las palabras que es, se escuchan igual, pero significan algo diferente. Would you like significa te gustaría. Would you like? Y le voy a mencionar alguna comida. Bebida o actividad. Would you like? Y ustedes me van a decir cualquiera de estas. Me pueden decir cualquiera de estas. Of course, no problem, sure, ok. O me pueden decir, not this time, not now, sure not, maybe another time. Ok. Um, let's start with Verónica. Would you like some pupusas? ¿Te gustaría algunas pupusas? Después va Karina. Vero. Ok, Verónica, would you like some pupusas? Uh, correct. Correct, ok. Karina, would you like vacations? Of course. Yes, I think it is. Jonathan, would you like would you like money? Yeah, of course. Very of course, much. right? Ok. <laughs> Luis Mejía, would you like Another girlfriend? Another Otra girl. novia? Eh, eh, no te sabía, eh, no te preocupes. It's, it's, um, it, uh, sure not. Sure not. Ah, miren, hombres fieles. Así somos todos los de aquí. Okay, that's good. Thank you. Ana y después Wendy. Okay. Ana, would you like, would you like a soda? ¿Te gustaría una soda? Ok, hay que activar el micrófono, el micrófono, please. Of course. Of course, ok. Wendy, y después Vladimir, ok. Wendy, would you like some tacos? Sure. Of course, that's it. Ok, thank you. Vladimir, and then Astrid. Vladimir, would you like a new cell phone? ¿Un nuevo celular? Eh, eh, ¿Cómo sería? Uh, uh, sure of como ah sure solo sure 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 thank you Astrid and then Raquel Astrid would you like another house te gustaría otra casa sure 
Sure, okay. Raquel and then Jimmy. Raquel, would you like a uh, would you like a car? Te gustaría un carro? Of course, good. Aunque sea uno de juguete. Good. Jimmy, would you like would you like uh, a new pair of headphones? Un nuevo par de audífonos te gustaría? Sure. Okay, that's good. Yo estoy diciendo cómo que lo voy a regalar, pero ustedes contesten. Yes or no. Okay. Ana, and then Raúl. Ana, would you like some hamburgers? Maybe another time. Okay, that's good. Thank you. Cristina, would you like some candies, dulces? Cristina. Ok, vamos con Raúl, después de regreso. Ah, ok, Cristina. No le escucho. Ah, ok. Would you like some candies? Ah, okay. ¿Algunos, ¿Algunos dulces? Like candies? Uh, no, no, no. Not now. Ok, good. Raúl. Now. Ok, Not thank you. Not now. Not now. Raúl, would you like a new shirt, a new t-shirt? ¿Te gustaría una nueva camiseta? Sure, sure. Okay, thank you. Alejandra and then Alexis. Alejandra, would you like a new job? ¿Te gustaría un nuevo trabajo? Of course. Of course. Alexis, would you like would you like to have superpowers? ¿Te gustaría tener superpoderes? Yeah, sure. Yeah, sure. Bien, voy a pasar la lista. Necesito que me digan hi o hello or present. Cualquiera de esos, ¿ok? Comenzamos este, y poco a poco se van a ir. Les voy a mandar la, la lista, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp para que ya tengan una idea. Recuerden que lo que, lo que queremos es que la clase sea más, eh, más fluida, ¿verdad? Que no, no perdamos ciertos segundos. Bien. Alejandra Vanessa. Present teacher. Ok, good. That's good. Thank you. Alexis. Present teacher. Thank you. Ana Cristina. Present. Thank you. Ana del Carmen. Present. Nice. Astrid. Present teacher. Good. Vladimir. Present teacher. Thank you. Edwin. Okay. Edwin is not here. Um, Evelyn. No, Evelyn. Okay, Irma. No, I can see Irma. Uh, Jenny. Mm -hmm. Jonathan. Present. Thank you. Karina. Present. Thank you. Carla. Luis Present. Roberto. Thank you, Carla. Luis Roberto. Present. Thank you. Maria Elena. No, Norma. No, Raquel Judith. Sí, Raquel. Sí, ahí estás. Eso, hay que acercarse. Uh, Raúl Eduardo. Present teacher. Thank you. Wendy Xiomara. Present. Thank you. Jimmy Adonai. Present. Yeah, thank you. Bien, entonces, por el momento no está ni Edwin, ni Evelyn, Irma, Jenny, María y Norma. Eh, tengo que pasar lista, ¿verdad? Es parte de los requerimientos. Es necesario, ¿verdad? Para que ustedes sean activos, ¿ok? Now, vamos avanzando con esto. Tenemos los subject pronouns, cosa que nosotros vimos el lunes, ¿verdad? Una short review, vamos con una revisión corta, ¿ok? I am, significa yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es. Así lo tenemos súper, súper claro, ¿verdad? This is for babies. Ah, antes que nada, Verónica es la primera. Quiero ver. Um, and, no, Verónica, sí estuviste en la clase pasada, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ah, pues sí, sí me había confundido. Ok, so, subject pronouns, recuerden. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de Astrid, um, yo no voy a decir Astrid, es trabajadora, Astrid es una buena persona, Astrid es responsable, sino que puedo decir Astrid es trabajadora, ella 
es estudiante, ella es responsable. Entonces, para eso sirve los subject pronouns, para no estar repitiendo los nombres, ¿ok? So, here we have some other subject pronouns. Tenemos los otros, ¿verdad? Los subject pronouns que eh, también reemplazan algunos nombres. Recordarles que estas PowerPoint presentations se las mando el día, uh, el siguiente día, ¿verdad? O sea que esto, si quieren pueden tomar notas, pero si no, también yo se las voy a mandar para que tengan, pues, eh, siempre hago eso con mis clases, para que las tengan ahí y puedan estudiar. Ok, it significa eso. No sé si, si vieron esa película, it, de Pennywise, de un payaso, ¿verdad? Es muy buena. Eh, hubo una antigua de los años 80 y pues hace poco hicieron un remake, bastante bueno, se lo recomiendo. It significa eso. It is, eso es. We are, nosotros somos. Como una canción de Michael Jackson, que we are the world. Eso significa somos el mundo. We are. You are, significa ustedes son. Ahora, aquí tenemos you are. Sorry, que significa tú eres. Pero en este caso, you are, significa ustedes son. Y la última, they are, ellos son. ¿Ok? Así que vamos a practicarlo rápidamente. It is, we are, you are, they are. Okay. Creo que eso está bastante práctico, bastante fácil. Muy bien. Um, short review, revisión corta. Alexis y después Wendy. Alexis, ¿cómo digo nosotros somos? ¿Alguna idea? Si no tienen eh, ninguna idea, me dicen no idea y voy con alguien más. No se preocupen, ¿verdad? De eso se trata. ¿Cómo te dicen? Nosotros somos. We are. Perfect. Good. Wendy, ¿cómo decimos? No, no está postezando, Wendy, tranquila. Solo te pregunto para que estés activa. Ellos son. They are. They are. Muy bien. Uh, vamos con Ana del Carmen. Ustedes son. They are. Mm, casi. Ellos, be, ellos, ellos. No, ustedes, ustedes. Se parece a tú. You are. Eso. You are. Okay, perfect. Karina, eso es. It is. It is. Yes. Como. Sí, como nombre de una persona, Iris. Ok, vamos con grammar. Después vamos a una actividad de listening. Vamos a la práctica porque vamos a practicar. So, we are Irene and Cindy. Somos Irene y Cindy. O también podemos decir contractado, o sea, quitándole la A. We are Irene and Cindy. ¿Verdad? Aquí dice, we are not Irene and Cindy. No somos Irene y Cindy. O podemos decir, we are not contractado. No somos Irene y Cindy. Luego, you are managers or your managers, ¿verdad? You are your managers. Luego tenemos, you are not managers, you're not managers. Managers es, es como gerente, ¿verdad? Como, como una persona que está coordinando un equipo o varios equipos, ¿ok? So, your managers and your managers. Vamos con el siguiente. Mencionarles que esta información, esta especialmente, eh, de, de, de esta slide, de, de esta hoja, aparece en el manual de, que está en el PDF que se les ha mandado al grupo de WhatsApp. Si alguno de ustedes no tiene ese manual, me escribe, ¿verdad? Ya todos tienen mi número de teléfono, me escribe y yo se lo envío y te regreso. ¿Ok? They are colleagues. Son colegas. They are colleagues. Muy bien. Vamos con esta. They are not colleagues. Y they are not colleagues. Ok, vamos a practicar rápido. Vamos ahora con Verónica, con Jimmy y con Jonathan. Seleccionen una, ya sea afirmativa o negativa. Ok, sería Verónica, dije, ajá, Jimmy y Jonathan. Uh -huh. We are Irene en Cindy. Uh -huh. We are Irene en Cindy. Muy bien, solo que Irene se dice Irene. Bien raro se escucha, ¿verdad? Pero Irene. Irene. Uh -huh. Irene. Como una película de Jim Carrey. No sé si la han visto, pero bueno. Ok. Jimmy and Jonathan. You are not manager. You're not manager. Perfect, my friend. Jonathan, you go. They are not college. They are not college. Perfect. That's nice. Now let's listen to Luis, Cristina, 
and Raquel. Okay, Luis, you go. You are manager. You are you are manager. Okay, thank you. Good. You are manager. In other words, or manager. Thank you. Thank you. Okay. You are not manager. Mm -hmm. You are not manager. Perfect. That's Perfect. nice. Y Raquel? They are colleagues. Mm -hmm. Ok, they are colleagues, they are colleagues. Muy bien. Esto es bien fácil, ¿verdad? Afirmativa y negativa tenemos. Muy bien. Ahora tenemos esto. Complete the statements using plural of B. O sea, el plural of B es are, ¿verdad? Uh, and the information of, on parentheses. Then compare the answers with a partner. Vamos a completarlos. Cuando aparece not es porque es una oración negativa. Not. Ok. Ok. Any volunteer, algún voluntario? Pueden elegir cualquiera. Ok, Jonathan. I... Dale, Jonathan. You ok, can... cualquiera. What number? Yeah. You have to mention the number first. Menciona el número primero. Ok, the first one. Ok, go ahead. Uh, they are receptionists. Good. They are receptionists. ¿Verdad? La S. Perfect. Bien, okay. Jonathan. Good. ¿Alguien más? Necesitamos alguien de buen, buen samaritano, samaritana. Vamos a ver quién más se anima. Ok, Verónica. The, What number? The number, the number five. Number five. Ok. Five. We. We are Carla and Sandra. Perfect. That's nice. Thank you. Any other? Otra buena alma. Bien, entonces comienzo a seleccionar. Vladimir, Yugo y Cristina. Vladimir uh, y Cristina. The number one. Number one, no, ya, no, no, ya, no. ya, ya la yeah. tomaron. The la number two. Ok, number two. You. You are not supervisor. Supervisors. Supervisor, perdón. Perfect. Good, Vladimir. Cristina, Perfect. la que no me gusta que le digan gana. Ok. We are a contact. Ok. Ok. We are accountants. Perfect. That's nice, Cristina. Bien, me falta number three and number six. Para esto voy a util... vamos a tener la ayuda de Alejandra y de Alexis. Ok. Um, number six. Ok. Uh, they are Mr. Herrera and Mr. Mejía. Ok, thank you. Ya voy a explicar eso del Miss. Aquí es señorita. Uh -huh. They are Miss... Mm -hmm. Herrera en Miss Mejía. Ok, thank you. Perfect, Alejandra. And, ¿quién me había dicho? Alexis. Ok, can you help me with number three, please, my friend? Susan and Marcos are not colleagues. Colleagues. Mm -hmm. Colleagues. Colleagues, colegas. Ok, thank you. Very good pronunciation. Bien, ups, vamos a una conversación. Así que este, vamos a hacer algo. Necesito que tomen en el cuaderno. Uh, uh, you need a paper, well, page, and a pen. You're going to listen a conversation, and I need you to write some words that you identify. ¿Verdad? Van a escribir palabras que ustedes identifiquen. Esto va a fortalecer el, la, la habilidad de listen. ¿Ok? Si ustedes consideran que tienen buena memoria, pues solo escúchenla y memoricen, ¿verdad? Pero yo les sugiero que tengan algo en que escribir. ¿Ok? Vamos con Ok Me dicen Si se escucha Solo voy a probar Ok, me dicen si se escucha Mary García I'm the new secretary Yes, si ¿Sí se escucha Se escucha bien poco bien vaya, bajo. vaya, déjenme ver aquí con este audio Yep. Mm -hmm. Okay, vamos a probar otra vez. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lopez. Yes. Hoy sí, más o menos. Sí, mejor. Okay, gracias, gracias. Okay. Vamos con esto. Sé que este algunas pues uh, algunas partes se van a escuchar muy suave. Ustedes escriban 
cualquier palabra, sea nombre de persona, sea nombre de lugar, eh, cualquier palabrita que ustedes, la máxima cantidad de palabras que pueden escribir. Ok, we go. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Vamos otra vez. No se preocupen si ustedes consideran que va muy rápido. Ustedes relax, ¿verdad? Relájense. Lo importante es que identifiquen con unas cuatro o cinco palabras que identifiquen, ya es ganancia, ¿ok? Obviamente, si pueden identificar más, mejor, ¿verdad? Eh, vamos nuevamente a escuchar. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. So, let's listen to some of you. Le puedo decir quiénes me van a decir una o dos palabras. Si pueden decirme dos, excelente. Comenzamos con Alejandra, después vamos con Astrid. Ok, Alejandra. Nice to meet you. And? Ah, ahí están las dos. Mira. Qué mala. Ok, thank you. Astrid, and then we go with Veronica. Uh, welcome, manager, not, I'm not. Thank you, thank you. Te las vas a acabar todas. Thank you, Astrid. That's nice. Verónica, and then Ana del Carmen. Marketing the manager. Okay, marketing managers, perfect. Okay, Ana del Carmen, and then Vladimir. Thank you for the information. Oh, good, thank you for the information, thanks. Vladimir, and then Cristina. Uh, welcome, este, thank you. Thank you. Okay. Uh, manager. Okay. Thank you. That's nice. Thank you. Cristina. Welcome y partner. Welcome and partner. Good. Good. Nice. Okay, uh, Jimmy and Luis Mejía. Okay, and then Jonathan. You have one. Meet you in manager. Good. Luis and then Jonathan. Welcome marketing. Nice. Uh, Jonathan and then Raquel. Good morning. I'm Mary Garcia. Oh, good. That's nice. Uh, Raquel and then Alexis. Pueden ser nombres también. No hay problema. Mm -hmm. Alexis. Welcome, colleague. Colleague. Good. Astrid. Ah, no, ya estuvo Astrid. Wendy and Karina. Good morning. My name is... Nice to meet you. Good. And Karina. We are college, um, the quality department. Ok, good. Nice. Bien, es una conversación. Les felicito. Todo fue más fluido. Todo, me, todo estaban anticipadamente viendo cuando iban a participar. Me gusta. Gracias. Ok. Um, here we have the conversation. Ten, vamos a hacer un grupo de tres. Ok. Entonces, en este caso... Esta conversación ya la tienen ustedes en el, la tienen en el PDF, ¿verdad? Pero vamos, si no la tienen, pueden hacer, un, pueden tomar eh, screenshot, pueden tomar captura de pantalla, ¿verdad? Si están desde el celular, ¿verdad? Porque la vamos a practicar, ¿ok? Ok, entonces, en este caso, we have uh, three Three partners, tres compañeros, Mary, Romeo, and Rodrigo. Ok. Entonces comenzamos. Uh, good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Ojo, aquí es Miss y aquí es Mr. Mr. Romeo. Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. 
Welcome. We are from the marketing department. No es department. No, department. Luego le dice, no, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't. Miren, contracción. Yes, we aren't from the same department. But we are colleagues. Thank you so much for the, for the information. Bien, le dice, buenos días. Eh, soy la señorita Mary García. Soy la, new, la nueva secretaria. Gusto en conocerlos. Gusto en conocerte también. Soy el señor Romeo Lobos. Y ellos son el señor Rodrigo Campos y el señor Luis Pérez. Bienvenidos, le dice. Somos del departamento de mercadeo. Y Romeo le dice, no, no lo soy. Yo soy del departamento de calidad. Eh, ellos son los... Eh, gerente de mercadeo. Sí, nosotros eh, no somos del mismo departamento, pero somos compañeros. Gracias por la información. Ok. Any questions from uh, related to the pronunciation? Hay preguntas con respecto a la pronunciación. Uh -huh. Porque así ya vamos a los grupos. Ok. Vamos a los breakout rooms. Les doy alrededor de seis, siete minutos para que puedan practicar, ¿verdad? Se, es, eh, Mary, Romeo y Rodrigo puede que en algún grupo estén tres, este, tres hombres, en este caso a alguien le va a tocar ser Mary, ¿verdad? se lo pueden rifar como ustedes deseen el punto acá es la pronunciación ¿verdad? ir mejorando, sin tener pena ustedes practiquen y si se equivocan que les valga, eso realmente no es lo primordial, lo primordial es que ustedes se esfuercen he escuchado y la y, todos ustedes tienen una buena pronunciación, pero pueden mejorar aún más. Ok, so that's the point. Ese es el punto. No doubt. No hay dudas. Todas las palabras son fáciles, entonces. Yes, teacher. Ok. Me gusta este grupo. Todo es fácil. Oh. Ah, una pregunta, teacher. Mm -hmm. Yes, tell me. Rodrigo, al final, eh, como se dice la palabra donde dice, we are... Ah, colleagues. Mm -hmm. Colleagues. Colleague. Yeah. Okay. Mm -hmm. Este, hay algunas palabras que, ¿cómo se llama? Son como bien, ¿qué? Son confusas, porque algunos pueden decir partners, ¿verdad? Entonces, así es. Es colleagues. 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 Como colegas, colleagues, ¿ok? Uh, so let's go. Vamos a ver a, a los grupos. Mm -hmm. mm, ahorita practiquen. Practiquen toda la conversación como que si ustedes fueran la misma persona, porque no saben este, cómo les va a tocar. Okay. Okay. Vamos a practicar. Okay. Let's go. Acepten la solicitud que les acabo de enviar. Okay, uh, hello, 
les voy a ayudar Hello. porque la, la conversación es de tres, ¿verdad? Así que ustedes me dicen, ¿verdad? Uh, si estamos listos, ¿tienen dudas con respecto a alguna palabra? Okay. Ok, vamos a, a comenzar. Ok, Vladimir, ¿quién vas a ser? ¿Romeo o Rodrigo? ¿Qué uh, vas a ser Mary? Uh, Rodrigo. Ok, thank you. Este, Vladimir, como escucho un poco de, de, de interferencia, vamos a ir eh, quitando el micrófono, ok? Bien. Ok. Vamos y, y comienza Karina, please. Good morning. I am Ms. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Rodrigo? Uh, welcome. You are from the marketing department. Okay, thank you. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Rodrigo? Yes, yeah, you are, yes, you are from the, the Zoom department, Budzi uh, College. We are college, okay, thank you. Good Mary. Thank you so much for the information. Okay, good. Ahora yo voy a ser Mary, and uh, Karina, tú vas a ser Romeo, and Vladimir, uh, perdón, vas a ser Rodrigo, Karina y Romeo va a ser Vladimir. Ok. Comienzo. Um, good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Vladimir. Tú eres Romeo. Nice to meet you. Uh, to, I am Mr. Romeo. Lobos. Lobos. Angie, Angie are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis López. Pérez. Welcome. Welcome. We are from the marketing department. Mm -hmm. Romeo. No, I not. I am from the quality department and you are marketing manager. Okay. Rodrigo. Yes, we are in for this, from the, the same department, but, but we are college. Colleagues. Uh, ah, a mí me toca. Thank you so much for the information. Ok. En este caso, Vladimir, solo quiero que practiques esa parte que estoy señalando acá, donde dice, we are. Ah, no. Así tú, sí, quiero que practiques esto. We are. Solo we are. We are. Y ahora eso. We aren't. We aren't. Ok. Y ahora, colleagues. Call it. Ok, colleague con G, G. colleagues. Ok, thank you. Karina, quiero que me digas secretary. Secretary. Mm -hmm. Department con T al final. Department. Eso, that's nice. And sería el otro. Ah, managers. Managers. Ok, let's go. Creo que lo hicieron bastante bien, ¿verdad? Ya vamos a... Mm -hmm. You're welcome. Ya vamos a la clase principal. Thank you. La tierra verde. Ok. Vamos a. Vamos con un memory game. Vamos con un juego de memoria. Entonces le voy a presentar una imagen durante 10 segundos. Este, y traten de recordar, no escriban nada, no tomen captura de pantalla, ¿verdad? No sean tricky, no sean tramposos, solo traten de recordar y me van a decir un par de palabras que ustedes pues puedan tener, eh, que ustedes recuerden, ¿verdad? Solo okay. estamos esperando al resto que se incorpore. ¿Qué serían? Antes de eso. Vamos a preguntarle a Jimmy. Uh, can you mention the three names of the conversation? There are three names, okay? Mm -hmm. um, lo hicimos nada más con dos. Porque... 
tenemos problemas con, con la conectividad de Raquel. Ok, no hay problema. Sé que a veces sucede eso. Pero vamos con los tres nombres. Three names in the conversation. Eh, Rodrigo. ¿Eh? ¿Qué otro nombre? Rodrigo es uno. Rodrigo es uno. No te escucho, Jimmy. Me quedé sin conexión, teacher. Ajá, ahora sí. Sí, ¿te recuerdas los otros nombres? Eh, sí, Romero y Mari. Ok, thank you. Vamos a preguntarle a Karina, porque le veo un, un ánimo de participar. What are the, what are the occupations? ¿Cuáles son las ocupaciones o los puestos de trabajo que, que te recuerdas? Uh, Mary is secretary. Mary is secretary. Uh, Romeo is from the marketing manager. Mar marketing. Mm -hmm. I guess. I Manager. don't remember. Okay, um, me está inventando, me llevo. That's good. <laughs> That's nice. Um, uh -huh. Rodrigo is from the quality department. Quality department. Okay, thank you. Muy bien, vamos con el memory game. Traten de recordar. Eh, las palabras no escriban, ¿verdad? No escriban ni tomen captura de pantalla. Ok, 10 segundos. 10 segundos. Si veo que están anotando, le voy a preguntar el doble. Ok, let's listen. Vamos a escuchar. Um, vamos con Astrid. ¿Qué, do you remember one or two words? Una o dos palabras. Happy, hot. Mm -hmm. Good. Se escucha bien raro eso. Thank you, Ash. Raúl, you go. And then Raquel. Es eh, sleep y uh, in hungry. Ok. Uh -huh. Yo estoy viendo si no me estás, si no me estás dando paja. Con... Ah, sleepy. Sleepy and hungry. Okay. Sleeping. Yeah, and thank hungry. you. That's nice. Vamos con Raquel y después vamos con Verónica que estaba anotando, si no me equivoco. No, mentira. Ok, Raquel. Acércate. Y no. Furious. Ah, Furious. Ah, ok. ¿Y cuál fue la primera que dijiste? In love. Ah, in love, enamorado. Yes, yes. Thank you. Verónica, and then Ana del Carmen. Um, angry and exhausted. Ah, exhausted. Mm -hmm. Angry. Exhausted. Entonces, angry. Good, thank you. Angry. Mm -hmm. That's como los Angry Birds. Ok, Angry. Ana del Carmen and Alejandro. Furious, happy, angry. Good, angry. Alejandra. Eh, sad, in love. Nice. Cristina, do you have one? ¿Tienes uno? Sad, happy. Anotaste, ¿verdad, Cristina? Ok. Oh. Mm -hmm. Bueno, pero no le creemos a las mujeres. Good. And Vladimir, you have one? Una, Vladimir. Uh, sad. Sad, la hora sad. Ok, good. Let's see. These are feelings and emotions. Ok. Tenemos eso de los feelings and emotions. Eh, pues aquí pueden ver: in love es enamorado, ¿verdad? Como todos ustedes. Furious, no furious. Furious, cold. Disgusted, sleepy, hot. Pero este hot no de caliente, de, ya saben qué, sino que hot de temperatura. Happy, feliz. Hungry, escuchen, hungry, hungry. Shy, callado. Scared, asustado. Exhausted, eh, cansado. Sad, triste. Surprise, no surprise, surprise. Surprised, sorprendido, angry, eh, enojado, bored, aburrido. Ojo en esto. Hungry, con, como, como, con la J, digamos, hungry, 
y este es angry. Hungry, hambriento. Angry, angry, enojado. Pronunciemos. Ya le voy a preguntar a algunos de ustedes. Vamos. In love, furious, cold, disgusted, sleepy, hot, happy, hungry, shy, scared, exhausted, sad, surprised, angry, bored. Ok. Vamos a ver. Uh, comenzamos con Alexis. Pronúnciame dos, Alexis. Sleepy. Mm -hmm. Sad. Ok. Thank you. Good. Vamos ahora con Jimmy y después Vladimir. ¿Puedes pronunciarme dos? Surprise, bored. Ok. Surprise and bored. Karina and Luis. Happy, cold. Mira, a ver, la más fácil. Ok, thank you. Luis. Exalted, sad. Good. Jonathan and Raúl. Disgusted y angry. Good, that's nice. Ok, Raúl en Astrid. Mm -hmm. Cold and scared. Scared, ok. Mm -hmm. Scared. Astrid, you go. Surprise. Mm -hmm. y boring. Ok, bored, bored, ok, that's good. Cristina. Ok, thank you. Ok, now let's ask. Wendy, ¿te recuerdas de dos palabras que estaban en la conversación anterior? Después me va a decir Jimmy, si se acuerda de algunas palabras. Ajá. Good morning. Uh -huh. mm. My name is Mary. Ok, thank you. My name, con M, my name. Ok, my name. Thank you, Jimmy, and then Ana. Jimmy. Ok, I can hear you, my friend. The microphone. Ok, Jimmy, no te escuchamos. Mm -mm. Yes, now. Creo que se te desactiva, quizás. Ok. Te vamos a dar tiempo. Ok, Ana, del Carmen. We, we are colleagues. Mm -hmm. Colleagues. Ok, good, thank you. Vamos ahora con, creo que la mayoría. Ah, Cristina y, sí, y Jimmy después. Cristina, your turn. De la conversación anterior. Mm -hmm. Information, uh -huh. partner, uh -huh. marketing. Ajá, esa mirada hacia abajo es la clave, ya la vi. Ok, good. Thank you, Cristina. Thank you. Uh -huh. Jimmy. Yes. Uh, thank you so much. Good. Thank you so much. Ok, bien. Eh, continuamos acá con esta parte. Ya vamos a otra actividad. I'm sorry. Bien, tenemos eso, lo que les quería explicar. Mister significa señor. Miss significa señorita. Puede ser, eh, perdón, aquí le faltó algo. Eh, para decir esta parte de señor, se dice así. Mister. O puede ser la contracción, ¿verdad? Como Mr. Donut, como si vieron Dragon Ball Z, es Mr. Satan, si se recuerdan. Ok, Mr. Miss es señorita, pero también es un verbo. Por ejemplo, si viene, viene, ¿qué? Eh, la ex de, de, de Luis y le dice, Luis, I miss you. Si te dice, I miss you, significa te extraño. No le creas, pero significa te extraño, I miss, ok, so miss es un verbo que significa extrañar o también perder pero más que todo extrañar, pero también significa señorita ok, puede ser la contracción miss, señorita y mistress mistress esta es la que se utiliza más missis, escuchen bien, missis se escribe mistress pero aquí se pronuncia missis que significa señora, ok ok, pronunciamos mister miss 
Mrs. Okay? Mr., Miss, Mrs. Alejandra, ¿cómo puedo decir señora Guevara? Señora Guevara. Mrs. Guevara. Ok, good. Verónica, ¿cómo puede decir señorita López? Miss López. Ok, good. Eh, vamos a ver, Vladimir, ¿cómo puede decir señor Santos? Mr. Mr. Santos, yeah, that's it. Thank you. Muy bien, ahora aquí tenemos complete the sentences using uh, some information from the conversation above, o sea, la conversación que acabamos de utilizar. Tenemos one, two, three, and four. En este caso, uh, sería Rodrigo en Luis. Aquí hace falta una parte, ¿verdad? Principalmente es el verb be, el verbo to be, en plural. Ok, vamos a ver si Alexis me ayuda con algunas. Y también Wendy. Tal vez me puede con cualquiera, la que elija. From one to four. De la una a la cuatro. ¿Y es Alexis? Uh -huh. Ok, te doy tiempo. Adelante. Wendy, ¿cómo estamos? We are colleagues. Ok, eh, permítame, Wendy. Ok, we are colleagues number three. Good, Alex. Thank you. Thank you, Alex. That's nice. Wendy, y después vamos con Ana del Carmen. They are in the, the same company. Okay. The, they are in the same, the same company. Perfect. That's nice. Ana. And then Astrid. Mm, what number? Depends on you. Uh, one or two. Yeah. Romeo and Rodrigo are, are, are from the same. Are, uh, okay, are from the same department. Department, that's nice. Okay, y que me falta, Astrid dije, ¿verdad? Number one. Rodrigo and Luis, we are marketing manager. Okay, good. Rodrigo and Luis are marketing managers. Okay, are marketing managers. Muy bien. Vamos con Unscrambled. Vamos a ver si le preguntamos a... Le voy a preguntar a Astrid. ¿Tú recuerdas, Astrid, qué significa Unscrambled? Lo dije el lunes. ¿Te recuerdas, Astrid? No. Ok. No. Muy bien, no hay problema. Vamos a preguntarle a Luis. ¿Te recuerdas, Luis, qué significa on scramble? Eh, como ordenar. Good. Así es. Cuando decimos Good, scramble. No. Uh -huh. Pero, sí, sí, Luis. Sí. Dime. El number one. Ok, ya vamos, ya vamos. Ya, ya okay. vi que ya te emocionaste. <risa> Relax. Ok. Scramble significa revuelto. Cuando, cuando ustedes pidan scrambled eggs, huevos revueltos, ¿verdad? Pero on scramble significa, pues, eh, no enredar, sino que ordenarlo, pues, ¿verdad? O sea, ordenar las oraciones. Y Luis ya está bien emocionado y nos va a ayudar con la number one. Y a ver quién más sigue. Ok, Luis, go ahead. ¿Cómo se dice? They are not, not good students. No, that's nice. They are not good students. Ellos no son buenos estudiantes. Obviamente no son ustedes, pero but that's good. Thank you. Vamos a ver quién más. Vean, vean sí. ahí la... Ok, go ahead. He is a no engineer. Ok, he is no, not, not no. an engineer. Good. Raúl. Ok, tú vas. Ok, he is yeah, not... Yeah. Uh, number six. Number six. She is not an assistant. Assistant. Good. Muy bien assistant. ordenado. Muy bien ordenado. Ok. Nos hace falta 3, 4, and 5. Vamos a ver quién más se nos anima ahí. Verónica está con todo en Jonathan. Ok, Verónica, go ahead. What number? Mm, te desactivaste, Verónica. Ya estabas toda motivada. Number 4. Go ahead. We are, we, we are not in the park. That's nice. Good. Ok, Jonathan. Number 3. I am an accountant. Perfect. And 
tenemos aquí la última, que es el number five, y se la vamos a dar a Raquel. Ok, Raquel, date gusto con la. You are not technician. Technicians, ok. Technicians, ok. Recuerden todos, technicians, technicians. A veces mm -hmm. yo practico o repito la palabra 32 veces para que se recuerde, porque hay palabras bien complicadas. ¿no? Ok, technicians. Escuché que la mayoría me está diciendo number y no es number, es number. Ok, number one, number two, number, number. Recordemos. Muy bien. Vamos con los examples. Tenemos algunos ejemplos acá. Muy bien. Vamos a cambiar estas oraciones, ¿verdad? Tenemos eh, affirmative. Bueno, antes de eso, realmente quiero que practiquemos lo del phone number, porque el lunes eh, escuché que tuvimos dificultades y es bien importante, ¿ok? Anoten el número de teléfono. Hello, Edwin. Welcome to the jungle. Bienvenido a la jungla, Edwin. Gusto en tenerte nuevamente. ¿Ok? Hello. Hello. Hi. Hello. Eh, anoten su número de teléfono, ¿verdad? Y me van a decir, my phone number is, pero me lo van a decir en pares, ¿ok? Déjenme ver acá. Les voy a mostrar lo de la clase anterior. Bueno, oh, aquí está esto. Si tienen eh, dificultades para decir algún número, me lo dicen o me lo pueden, si gustan en el chat, me lo escriben, ¿ok? Si quieren saber cómo se dice algún número en especial, me lo dicen. Anoten su número de teléfono. No hay problema si le dan su número de teléfono. O si quieren, invéntense uno. Pues. Vale. Invéntense uno si quieren. No hay problema. Y me van a decir en pares. O sea, 77, 43, bla, 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 77, 43, 60, no sé qué. ¿Verdad? Anótenlo. Si tienen dudas con algún número, solo escríbanlo en el chat y yo, yo, se, yo les voy a decir cómo, cómo se pronuncia. Ahora, necesito que lo practiquemos y que me lo digan un poquito más rápido. No me van a decir for, eh, 71, 60, no, 71, 62, 34, 89, así. Pa, 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 pa. Así necesito que me lo digan. Si lo quieren decir pausado, está bien, ¿verdad? Pero también ya vamos a trabajar poquito a poco en las fluidez. Creo que algunos ya están listos. Y no se preocupen porque aquí tengo su listado. Así que todos van a pasar. Entonces yo le voy a preguntar, what's your phone number? Y ustedes me van a decir, my phone number is, ¿verdad? My phone number. No me digan number, por favor. My phone number is, y así. Ok. Si no me han escrito en el chat acá, me parece que todos los números ya se lo saben y no hay problema. That's nice. Pero si no, si tienen dudas, pues adelante. No tengan este qué. No tengan pena. Ready, teacher. Ready. Um, sé que están listos. Ok. Comenzamos con, a ver quién me dijo ready. Yo, teacher. Ok. Uh -huh. The, what's your phone number? Ah, decí tu nombre. Ok. Lo, para avanzar. Mi nombre es Alexis Sandoval. Eh, permítame, permítame. Vamos a hacer algo para avanzar y que sea más fluido esto. Solo activen su micrófono y dicen su nombre, ¿verdad? Y luego yo les pregunto, what's your phone number? Y comienzo. Ok. En, en tu caso sería. Alexis Sandoval. Ok, Alexis. What's your phone number? My phone number is 60-22-97-28. Perfect. That's nice. Good. Thank, Thank you. you. Okay. Any other person? Sé que algunos están practicando. Practiquen. No hay problema. Estamos avanzando. Okay, Raúl. Are you ready? My name is Raúl Moreno. Mm -hmm. What's your phone number? My phone number is 76, 70, 83, and 22. Okay, perfect. That's good. Creo que escucho que están pronunciando muy bien los números. That's it. Me gusta. Okay, uh, vamos a ver. Luis, me parece que está listo para showtime. 
Yes, but what's your phone number? Uh, my number, my number is 72, 72, 72, 05. Ah, sí, ya que te decía, que okay. La próxima, <risa> mejor te voy a dar un número de teléfono porque está muy fácil. Ok, Escucha ok, como, ok. Como la vieja confiable. No, pues, ok. Uh, let's see, any other? ¿Qué más anima? Oh, van a pasar. Hi, teacher. Ok, go ahead. Um, What's your phone number? Jonathan. My phone number is 74-72-18-45. That's nice. Good. Perfect. What about... Vamos a ver. Yo creo que ya están listos todos. Karina, what's your phone number? My phone number is 76-53-96-01. Okay. Muy bien, 01 o también puedes decir 01. Cualquiera de las dos maneras es correcto. Lo dijiste bien. Nice. Uh -huh. Vamos con... Raquel como que está pensando en cosas tristes. Ok, Wendy, ya le vi otra vez la carita. Wendy, go ahead. What's your phone number, Wendy? My name is Wendy. Uh -huh. And my phone number is... My number is... Sixties. Uh -huh. 363 uh -huh. 09 09 yep. 32 30 ah, ok 30 or 30 30 or 30 ok, cualquiera de las dos maneras uh -huh. nice uh, Jimmy, are you ready? entiende Alejandro yes come on my friend number 8 25 31-88-78. Perfect. That's nice. Alejandra. And then Vladimir. My name is Alejandra. Mm -hmm. What's your phone number? My number is 75-01-78-44. Perfect. That's nice. Vladimir, what's your phone number? Uh, este, my, no, my number is... 60, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Hello. Mm -hmm. What's your phone number? My my name is Veronica. My phone number is 7023-0117. Okay, good. That's nice, Veronica. Thank you. Raquel, you go. My phone number is 7469, 77, and 67. Okay, good. Vaya, esa actitud. Es indicada. Nice. ¿Quién se me queda? Vamos a ver. Cristina. Yes, ya te vi que está bailando, Cristina. Go ahead. What's your phone number? My phone number is 71 77 26 26. Mm -hmm. Nice. Se escucha como inventado, pero está bien. Thank you. Muy bien pronunciado, muy bien pronunciado. Ana del Carmen. Go ahead. And then Edwin. My number is 7041 7418. Ok, good. Solo el primero. El primero es 70. Ah, 70. 70. 41. Ok, thank you. 70. Ah, 41. Uh -huh. Ok, that's nice. Perfect. Edwin. 70. Uh -huh. Yes, Edwin. Are you ready? What's your phone number? Hello. Uh, uh, my name is Edwin Clemente. Uh, my, no, my phone number is fifteen uh, fifty. 65 Thursday. Okay, thank you. Astrid, what's your oh. phone number? My phone number is mm -hmm. 70254306. Okay, that's nice. Good. Creo que ahora a comparación de, de lunes eh, les escucho más seguridad y esa es la actitud. Me alegra. Okay. Um 
Let's listen. Well, let's check some uh, sentences. Vamos a revisar unas oraciones. 35 minutos y terminamos la clase. Ya ven, vamos avanzando bastante bien. No hay ningún problema. Y creo que pues estamos repasando parte muy importante. Eso es bien, bien necesario para a uh, Recuerden, después de cada clase tienen que hacer una, un ejercicio. Creo que son cinco preguntas que les hacen, ¿verdad? Bueno, son como cinco. Es bien corto. Lo terminan rápido. Pueden hacerlo después de la clase o pueden hacerlo en la mañana. Yo les recomiendo, ¿verdad? Este, después de la clase. Un, un aspecto que no les había comentado. El viernes necesito que en la noche ya esté todo completo. Todos los cinco ejercicios. From one, uh, from one day. To Friday, desde el lunes al viernes, porque el sábado yo tengo, en el sábado de la mañana yo paso notas, ¿ok? Entonces esas notas yo no las, uh, no, no, no califico, sino que la misma plataforma me da ya el rango, me dan lo, lo, las notas y yo tengo que pasarlos a un cuadro, ¿verdad? Entonces es bien necesario que lo termine, porque si no se me van a ir atrasando y mejor ir en orden y que no se me vayan acumulando, ¿verdad? A ustedes que no se les vayan acumulando las tareas. Ok. We have examples. Affirmatives and negatives. Tenemos las afirmativas y las negativas. If you can see, uh, we have the green color. Tenemos el color verde, que es para el verb be. Ahora, ya sabemos que solo se le agrega not. Ok. Bien. Eh, algunos voluntarios para comenzar con las con las oraciones, necesito que vayamos eh, en orden. Hoy sí, porque como yo la voy a ir digitando, necesito que vayamos en orden. A ver, Verónica. Ok, Raúl. Eh, Jonathan. Estas son facilísimas. Raúl, Jonathan. Es que vi que me levantaron la mano ahí en el... En el... Okay. Uh, number one. You yeah. are you are not receptionist. Ok. Ok. Eh, we are now ok, in. ok, Alexis. Eh, Alexis, again. Uh -huh. We are no student. Ok, y yeah, me equivoqué. We are not students. Muy bien, solo reception is. Y ni me sale aquí. Uh -huh. Good. Jonathan, are you ready? We are not in the park. Perfect. Or. We aren't in the park. Perfect. Mm -hmm. Good, thank you. Hasta contractado lo dijiste. Good. Eh, me parece que Verónica quería participar. Mm -hmm. Después me faltan otras oraciones, ¿ok? Vero, are you ready? Ok. They are not in the school. Mm -hmm. Solo so, recuerda school, ¿ok? School. Uh -huh. A veces nosotros decimos student, school, pero no, school. El resto lo dijiste. Muy bien, te felicito. Um, tenemos acá uh, otras oraciones. Uh, from affirmative to negative. Vamos a ver quién más se me anima ahí. Yep. Buen samaritano, samaritana. Bien, me parece que Jimmy, si no me equivoco, y después me va a acompañar Verónica, que ya se equivocó. Ok. Go ahead. Uh, uh, you, ok, you are not receptionist. Ok, aunque estoy viendo que son las mismas, creo. Pero está bien. Hagamos una cosa. Díganme las contractadas. Vamos a tratar de utilizar la, la, la contracción. ¿Cómo sería aquí, Jimmy, la, la contracción? No sería you are, sería you. Yes. You're. You're not receptionist. Good. Where? Ajá. Eh, vamos a ver. Vero. We, we're a student. Good. Ajá. Pero como que las queremos negativas, we're. We're not a student. Students, very students. Good. students, good. Bien, vamos a ver, vamos a requerir los servicios de Cristina. Sí, Cristina, ya te vi la cara. Ajá. We're not in the park. Yes, we're not aprovechando esto. 
eh, según experiencias me han dicho que en la plataforma a veces ustedes hacen esto, miren. No. Esto. Esta apóstrofe, si la hacen porque le van a pedir contracciones, no, la, no escriban esta apóstrofe, escriban esta. Ya. Porque habían algunos de, 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 de mis alumnos an, de, del curso anterior que, que la, utilizaban esta apóstrofe. Y esta no es apóstrofe, esta es tilde. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la oración estaba correcta, pero eso eh, le daba error. O si ustedes eh, le dan un espacio más, por ejemplo, aquí ve, le dan un espacio más a la oración, puede que le salga error, aunque la oración eh, esté oh, gramaticalmente correcta, ¿verdad? Solo pendiente con eso. Y aquí tenemos la última y me va a ayudar Alejandra, que se me está respondiendo. A ver. Eh... De... Sí, no sé cómo, me acuerdo cómo se pronuncia. Dale, lo que te diga tu corazón, vamos. De ir, de ir, de ir not in the school. Uh -huh. Vaya, voy a mencionar algo que dijo aquí, está de ir not in the school, pero Jonathan dijo de esta manera y también es correcto. Uy. Uy, sorry. Uh -huh. Entonces, eh, dijo, they aren't in the school. Y también es correcto, ¿verdad? Son contracciones y las contracciones eh, se basan en suprimir la vocal. Ya pueden decir, they are not in the school o pueden decir, they aren't in the school. ¿Ok? Solo son variantes. ¿Ok? Well, vamos a otra conversation. Por favor, tengan listo. Uh, be ready with your notebook and the pencil or pen. Vamos a escuchar este, otras palabras. Esta conversación yo la hice, ¿verdad? Yo hago ciertas conversaciones para que sean más prácticas, sean como hablado, eh, digamos, más fluido. Y necesito que escuchen. Me dicen este, si, si se escucha bien. Vamos a probar aquí el audio. Hi. Hello. What's your name? ¿Sí se escucha? Sí, no. se escucha bien. Okay, thank, you, sí. thank you. Bien, en este caso sí voy a necesitar que, que pongan así. Vamos a parar bien las antenitas, el oído, como que si fuera un buen chambre, ¿verdad? Para poder eh, identificar las palabras y después se las pregunto. Ok, let's go. Vamos a ver. Hello. What's your name? My name is Melvin. And yours? My name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 21 years old. And you? I am 37 years old. Are you new in the company? No. No. I have five years in the company. I'm sorry but I'm new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay. Vamos a escucharla nuevamente. Hi. Hello. What's your name? My name is Melvin. And yours? My name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 21 years old. And you? I am 37 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. Okay, so let's listen to Vladimir. Can you mention two words, dos o tres palabras, two or three words? Uh, hello, what are your name? Uh, company. Okay, thank you. Hello, uh, what's your name? Company. Perfect. That's nice. Vamos a escuchar ahora a Ana del Carmen. ¿Qué tienes para nosotros, Ana? Vamos a ver. Y después viene Astrid. 
what's your name? My name is Melvin. Medium me. Excuse me. Okay, good. Astrid, and then let's go with Luis. And 25 years old. Mm -hmm. uh, excuse me. Nice. Luis, and then Alexis. Yeah, years old. No problem. Okay, years. Con e. Good, years. Old and no problem. Alexis, and then Cristina. Nice to meet you. Mm -hmm. Hello. Good. Cristina and then Veronica. What's your name? No problem. See you later. See you later. Good. Veronica and then Karina. What about you and what your occupation? Mm, good. Uh -huh, Karina. Are you new in the company? Mm -hmm. That's nice. Uh, sería Alejandra and Raúl. Ok, Alejandra, creo que no estás lista. Bien, vamos con Raúl. All right, I'm sorry. Nice. No problem. Perfect. Jimmy and Raquel. Thank you, see you later. Perfect. Raquel. See you, I am a cashier. Good. Ella sí te escucha bastante bien, mira Raquel. Pero es locutora. Good. Edwin and Alejandra. Okay, Edwin, are you ready with your words? Listo con tus palabras? Hello. Mm -hmm. uh, yes. I'm sorry. Mm -hmm. uh, company, uh, my name is. Thank you. Alejandra and Jonathan. Okay, creo que Alejandra, Alejandra is having some problems. Hello. Okay, Jonathan, you go. Okay, it's time to work. Okay, good. Um, perfect. My yes, Alejandra. Go. My name is Melvin y hi, hello. Good, muy bien. Aquí tenemos esta, pues, esta short conversation. Esta sí es una conversación bastante corta, aquí pueden verlo. A ver si lo hizo. Ok. So aquí tenemos esta, creo que todos podemos ver esta short conversation. No le tomen captura porque le van a tomar captura a, a la otra. A la otra conversation que tengo que tienen los espacios para que ustedes agreguen su nombre. Muy bien, tenemos hi, hello. Yo ya les había dicho el lunes que hi es más informal, es como qué onda, pero hello es como hola, más saludable. So, más más este, formal, saludable, más formal. Hi, hello. What's your name? Name, con M al final, name. No digan name, sino my name. What's your name? Luego dice, my name is Melvin. And yours, en este caso, cuando decimos yours, eh, es como que le pregunte, a Raúl, what's your name? Y Raúl me dice, eh, my name is Melvin. My name is Raúl. En yours y el tuyo. Para no preguntar en what's your name. Simplemente decimos en yours y le regresamos la pregunta. My name is Carla. Nice to meet you. Estoy escuchando por ahí que algunos dicen nice. No pronuncian bien. Nice. Nice. Como, como con ese. Nice to meet you. Luego, nice to meet you too. Excuse me. Es excuse Excuse, excuse me, what's your occupation? Your, your occupation? Well, I am a technician. And what about you? ¿Y qué hay sobre ti? I am a cashier. And tell me, how old are you? And tell me, how old are you? I am 21 years old. And you, aquí se la regresan, and you? I am 37 years old. Years old. Are you new in the company? No, I'm not. I have five years in the company. I'm sorry, but I am in the new company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Bien, dudas, preguntas? No hay dudas? Bien, Raúl me va a, pre me va a pronunciar esta palabra, esta frase. Vamos, Raúl. Excuse me, what's your occupation? Necesito escuchar. Excuse me. Uh -huh. Excuse me. What is your occupation? Ok, what is your occupation? O oh, what's your occupation? Cualquiera, ¿verdad? Good. Eh, ¿Hay dudas, preguntas? No. Ok. Eh, ahora sí voy a necesitar que me hagan una captura de pantalla con esta 
porque vamos a practicarlo. Esta es la conversation que vamos a utilizar y vamos a trabajar en pareja, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tiene espacios en blancos. Esos espacios en blancos significa que ustedes van a completarlos con su información. You're going to complete that conversation with your real information. Okay. Así que necesito que hagan captura de pantalla. Y pues, este, sería eso. Con respecto a, cuando pregunta cabe, nice to meet you, excuse me, what's your occupation? Entonces ustedes escriben, perdón, lo van a decir, well, I am a, cuando ven estas pausas, esas comas hay que hacer pausa. Well, I am a, igual que aquí ven, no, I am not. Entonces, si ustedes tienen duda en cómo se dice su ocupación en inglés, escríbanme en chat en este momento, ¿verdad? Y les digo eh, la manera com, cómo se dice su ocupación en inglés. Porque necesito que todo. Eh, we have to complete this information with, eh, with English words, con palabras en inglés, ¿ok? Do we have doubts or, or difficulties? ¿Tenemos dudas o dificultades? When pronouncing? Cuando lo pronunciamos, I think not. Bien, lo voy a hacer una vez más porque ya nos quedan 19 minutos y terminamos la clase. Ahí se termina. Veamos. Hi. Hello. What's your name? My name is. And yours? My name is. Aquí usted le dice. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I am a. And what about you? I am a, and tell me, how old are you? I am years old, and you? I am years old. Are you new in the company? No, so he said, no, no, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but, but, no, but, but, I'm sorry, but, I am new in the company. All right. All right. No problem. Okay. It's time to work. See you. See you later. Later. Okay. Así que eh, si no hay dudas, si no hay problemas, como se dicen su, sus, sus puestos de trabajo en inglés, ¿verdad? Si no, ahorita me pueden escribir. Voy a, a crear los grupos en este momento para practicar. Okay. We we'll have to practice. Vamos a practicar. Ok, ya practicaron, me imagino, ¿verdad? Practiquen. Esos momentos son para que practiquen, ¿ok? Si se dan cuenta, eh, lit, eh, literal A y B son, dicen casi lo mismo, ¿verdad? Hay ciertas variaciones, pero necesito que practiquen para hacerlo bien. Ok, creo que no hay dudas. Recuerden que las personas que estén solas, este, yo accedo a la, a la sala, ¿verdad? Y, y practico con ustedes. Ok, 30 segundos más para practicar. Bien, estoy viendo algunas promociones. Uh -huh. 
ahorita les estoy diciendo la mayoría, así que necesito que, pues, practiquen. Acuérdense que manager puede ser gestor, puede ser, pues, gerente. Es una palabra que se utiliza como, pues, cuando se está a cargo de algo, un grupo de personas o cargo de, de un área. Uh -huh. I can listen. No, es que le estaba mandando un audio. Uh -huh. Le estaba mandando un audio acá. Ahorita les pongo eh, mute porque les mando un audio. Me está mandando mensajes. Aquí les explico cómo se pronuncia. Ok, now it's time. Vamos a hacerlo, ok. Si terminan rápido, por alguna razón, intercambien. Si ya fueron A, después pueden ser B, ¿verdad? Hay que hacer esta conversación por lo menos de dos a tres veces. Ok, let's do it. Ana, hay que aceptar la solicitud que les envié, ¿verdad? Porque no has entrado a la, al grupo. Hola, Ana. Hay que aceptar la solicitud para ingresar a la sala. Yes, good. Uh -huh. Hola, Karina. Hello. Uh, we're going to practice, but I need you to give me uh, like two minutes. Dame dos minutos, okay? Ya regreso. ¿Quién vas a hacer? A o B? A or B? Whatever. Whatever. Okay. Necesito revisar este, pues el resto. A ver cómo va. Ya regreso contigo, okay? Okay. Nice. I am... Creo que le faltó preguntarme. Ah, ok. Ma more information. Excuse me. Permita. Ok, hello. ¿Cómo estamos acá? ¿Everything ok? ¿Todo bien? Eh, se le perdió la captura y no podemos empezar porque hello. no tiene la captura. Ahorita te lo, te lo presento acá. Ok, ¿puedes verlo? Ok. Mm -hmm. Sí, hoy sí. Ok. Mm -hmm. Sí. Va, ¿Cómo...? ¿Cómo la vuelvo a capturar, Ticho? Uh -huh. Este, eh, estás desde el celular, ¿verdad? ¿Hola? ¿Estás desde el celular? Eh, no, la compro. Ah, pues, eh, la, opción, la opción de recortes, tal vez. 
Bien, Astrid, este, tú capturaste la, 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 la conversación, ¿verdad? En el celular. ¿Puedes, eh, puedes enviarla al grupo, please? Mm. Y ahí sí. la va a recibir alguien. ¿Yes? Sí. Ok. Excelente. Okay, it is time the work to work. See you. See you later. Bye. Yo creo que ay, a mí me cuesta un poquito, pero ahí voy. Ya le con todo. Ya, ¿cuántas veces la han hecho? Una vez. Ah, pues del dos. O, o tres. sea, un, una vez de siendo A y siendo B. Ah, va. Uh -huh. Okay. Um, Karina, let's do it. Okay. Um, let's see. So, I start. Hi. Hello. What's your name? My name is Karina. And yours? My name is Josue. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I am a accounting assistant. And what about you? I am a teacher. And tell me, how old are you? I am 20 years old. And you? I am 34 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but I, I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Este, Karina, to, have you been uh, in another English course, right? Yes. Yes, really, okay. Uh, how, how much time did you study English? One year? One year. One year. One okay, year. that's good. Yeah, because your English is really good. Thanks. So you can, you can learn different things in here, but remember that this is like the basic course. So remember, we have to, we have to switch into some other students that they are learning. ¿Verdad? Tenemos como que ponernos en los zapatos de los otros que están aprendiendo, but uh, I... You're going to see that as far as we are advancing, you're going to learn more vocabulary, okay? Vas a aprender más vocabulary. Okay, that's nice. Vamos a la sala principal, ya casi nos vamos, okay? Okay. Okay, my friends, we are about to finish. Ya estamos casi por finalizar. Eh, no sin antes, necesito reforzar algunas preguntas, ¿ok? Eh, lo más importante, something that it is really and quite and super and too much important is the questions in a conversation. Las preguntas en una conversación es de lo más importante que hay. Así que voy a seleccionar a algunos de ustedes para que me hagan las preguntas. Ahora, el punto es el siguiente. Es importante darle el acento a las preguntas. Por ejemplo, aquí preguntamos de esta manera. Alexis, va que a vos vas a trabajar mañana. Así preguntamos nosotros normalmente cuando estamos entre confianza. But no, it is important the accent. El acento es importante. Por ejemplo, what's your name? No decimos what's your name. No, what's your name? Entonces decimos name. Entonces ahí hacemos la pausa. Luego, excuse me, what's your occupation? What about you? What about you significa que hay sobre ti. What about you? And tell me, how old are you? Así que necesito que practiquemos eso. También vamos a practicar. Um, are you new in the company? Eso. Vean cuántas preguntas hay. One, what's your name? Two, excuse me, what's your occupation? Three, what about you? Four, and tell me, how old are you? Mm, and five, are you new in the company? Are you new in the company? Así que voy a, voy a decir algunos nombres y ustedes seleccionen cualquiera de las cinco preguntas, ¿ok? Cualquiera pueden hacer, pero necesito escuchar esta pronunciación. Y Ana, que me está haciendo carita, es la primera que comienza, ¿ok? Ana del Carmen, si te estás riendo, ya me vas a contar el chiste, ¿ok? Four minutes, cuatro minutos y terminamos la clase. Se dan cuenta, bien rápido pasa el tiempo. Tiempo es relativo. Ok, Ana, select one, selecciona uno. 
My name is. Uh, permítame, ya me perdí. Vaya. My eh, name is and yours. No. My no. name is Anna. Ana, vamos a hacer preguntas. Por ejemplo, what's your okay. name? Excuse me, what's ah, your patient? Ok, 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 ok. What's your name? Uh -huh. eh, thank you, thank you. Otra, ah, ok. No, eso okay. es Thank you. Bien, vamos con Raúl. Y después va Edwin. Siempre pregunta. Yes, only questions. Are you new in the company? Yeah, are you new in the company? Good. Edwin, and then Astrid. Uh, I am. No, um, no. Hay que, hay que hacer preguntas. Cualquiera de las preguntas. What's your name? Excuse me. What's your occupation? What about you? Mm -hmm. What, what's your name? What's your name? Thank you. Vamos a escuchar a Vladimir. Select, select one question. Ok. Eh, disculpe, ¿cuál dijo? Cualquiera. Mencioné ah, cinco okay. preguntas. Cualquiera puede ser. Um, okay, okay. Cualquiera. Piensa, cualquiera. Piensa. Vaya, vaya. Vamos, vamos a hacer algo. Eh, tómate tu tiempo. Mira las preguntas y ya, ya me las vas a hacer una. Ok, Luis. Yo digo, solo recuerden, recuerden anticipar. Cuando yo les pregunte, hay que anticipar un poco. Ok. Para poder avanzar. Ok, Luis. Uh, your turn. Yes, Luis. Are you ready? Excuse me. What your occupations? Perfect. That's nice. Thank you. Uh, let's listen to Raquel and then Cristina. And what about you? Good. Cristina and then Astrid. What's your occupation? Perfect. Astrid and then Jonathan. What about you? Mm -hmm. What about you? What about you? Good. Jonathan and then Karina. How old are you? Perfect. Karina. And tell me, uh, how old are you? Good. Uh, Veronica. Excuse me, what's your occupation? Good. Cristina. And Jimmy. What's your name? Good. Jimmy and Vladimir. Are you new in the company? Perfect. Okay, Vladimir. Okay. Who are you in the company? Or oh, where are you name? Okay. What's your name? Good. Bien. Ya nos queda solo como un minuto. Paso a lista rápida. The attendance list. La lista de asistencia. Y hoy se queda Alexis, ¿verdad? Por ahí, vi a Alexis, le toca ahora eh, los 10 minutos. Siempre después de cada clase me quedo 10 minutos con cualquiera de, de, los, de los alumnos para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Si algunos de ustedes no pueden, me pueden eh, comentar y yo veo de qué manera, pues, este puedo organizar para que otro también aproveche ese tiempo, ¿ok? Bien, pero parece que Alexis se ha retirado, bien. Eh, Alejandra, Vanessa. Sí. Ah, Alexis, entonces te quedas después de la clase, ¿ok? Yo no, no voy a poder, TG. No vas a poder. No. Okay. Si hay alguien que puede, mientras paso lista, me puede escribir a, al WhatsApp y le puedo este, dar el, el tiempo, ¿verdad? Para aprovechar estos 10 minutos. O porque es, es personalizado, ¿verdad? Alejandra ya estuvo, ¿verdad? Eh, entonces ella puede decir que, que es algo productivo. Bien, vamos, atendan, dice. Alejandra, Vanessa. Hi, teacher. Alexis. Thank you. Present teacher. Thank you. Ana Cristina. Present. Thank you. Ana del Carmen. Present. Thank you. Astrid Tatiana. Present. Thank you. Vladimir Antonio. Present teacher. Thank you, Edwin. Thank Present you. Present teacher. That's nice. Evelyn, no. Irma, no. Jenny, no. Jonathan. Present. Thank you. Karina. 
Present. Thanks. Carla. Verónica. Present. Thank you. Present. Luis Roberto. Present. Thank you. María Elena. No. Norma Yanira. No. Raquel. Present. Thank you. Raúl. Present, teacher. Wendy. Present. And Jimmy. Present, teacher. Ok, así que pues eh, voy a estar pendiente ahí. Si alguien puede, escríbame aquí en, en WhatsApp, ¿verdad? Y le doy los 10 minutos que son como que pues para aprovechar. Estos 10 minutos sirven para reforzar cualquier tema o para simplemente hablar en inglés, ¿verdad? Es como una práctica extra que se les da y hay que aprovechar este tiempo, ¿ok? El resto nos vemos mañana. See you tomorrow, ¿ok? Have a good night. Que tengan una feliz noche. Goodbye. Okay. Okay, um, I am waiting for any student who wants to be part of this session. As, as you could see uh, during the class, the student Alexis mentioned that he, well, he's not available to be here in this uh, personal session. Um, Definitely, he has some, some things to do. Unfortunately, he's not going to be present. But um, while I am waiting for any student, I'm going to explain and reinforce some topics. So in the case some students want to see or to watch this video again, they they can have like a, an extra reinforcement about, well, uh, about uh, this class, okay? So, uh, the main topic was yes, no questions, right? So uh, here we started the class, what's your favorite movie? It is important to, to involve uh, students' interests in the class. So uh, there were different kinds of answers. The, the genres uh, or their, their favorite genres are uh, like romantic movies, horror movies, and action movies. So they, they mention a lot of, of them. And if you want to describe a person, uh, we can refer and we can mention the third person, the verb. So uh, she's Catherine. She's 25 years old and she's a receptionist. He's Michael. He's 33 years old. He's a monitorist. And he's Ricardo. He's 42 years old and he's a cashier. So we... Um, we studied different forms to say yes. It is quite relevant to express the, the to express ideas or words in different ways. That gives you like a, a different view of a language, uh, so you can like practice and and to express in different ways so your English is going to sound better. So different forms to say yes. We have, of course, no problem, sure, okay. And we have different forms to say no. Uh, for instance, uh, we may say no this time, not now, sure not, maybe another time. Different forms to say está bien. Okay, it's okay, all right, it's all right. No problem, 
correct. And we have subject pronouns. Um, we have subject pronouns. I, you, he, she. Or, and we have the verb be. Am, are, is. So, we may say, I am, you are, he is, she is. We have uh, the other personal, the subject pronouns. So, it and the verb is, we, are, you, are, they are. So, it is, we are, you are, they are. We have the grammar structures. In this case, um, it is, well, regarding to the manual, we can see the, the affirmative and negative statements can be showed in different forms. For instance, we are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. Or the negative form. We are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are managers, your managers. You are not managers, you're not managers. They are colleagues, they're not their colleagues. They're not colleagues, they're not colleagues. And we have complete the statement. As uh, the students, they did it uh, really good. They didn't fail any option, but uh, it is like, it, it is evident that they don't pronounce all the final sounds. For example, they say they are receptionists and it is important to pronounce the last letters. For example, they are receptionists. You are not supervisors. Susana and Marcos are not colleagues. We are accountants. We are Carla and Sandra, and they are Miss Herrera and Miss Mejia. We have this conversation in which uh, there are three people involved, Mary, Romeo, and Rodrigo. The, some of them are not familiar with each other. So it is like a presentation conversation. It says, good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Romeo says, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Rodrigo says, welcome. We are from the marketing department. Romeo says, no, I am not. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Rodrigo says, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. And Mary, thank you so much for the information. And as well, I explained about Mr. Miss and Mrs. Okay. So here we have Rodrigo and Luis. Rodrigo and Luis are marketing managers. Romeo and Rodrigo are from the same department. We are colleagues. They are in the same company. We have some uh, sentences. This exercise, it's, uh, it is like suitable for students to increase their creative uh, skill. So they have to order the words to form a sentence and well, for them to, to have sense when they, they express some ideas. For example, number one, they are not good students. Number two, he is not an engineer. Three, I am an accountant. Four, we are not in the park. Five, you are not technicians. Six, she is not an assistant. We have examples from affirmative and negative. So, you are receptionist. You are not receptionist. We are students. 
we are not students. We are in the park, we are not in the park. They are in the school, they are not in the school. So um, even we have like a, a conversation and besides the conversations that appear in the manual, I add, I create some conversations for them to, to develop more confidence and to develop their speaking skills. So this is for, uh, this is all for this class. And I see you in the next class, tomorrow's class. Goodbye.